సౌదీ అరేబియాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ తక్కువ సౌదీ అరేబియాలో గ్రాసరీ రేట్స్ ఎక్కువ తక్కువ సౌదీ అరేబియాలో వెజిటబుల్ రేట్స్ ఎక్కువ తక్కువ సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ మీకైతే మంచి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది ఈరోజు నా వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అండ్ లాస్ట్ టైం మన వీడియోస్ అన్ని అరౌండ్ థర్టీ థౌజండ్ వ్యూవర్షిప్ వచ్చింది మన ఛానల్కి బట్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చాలా మంది చేసుకోలేదు సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ మీ అందరికీ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సౌదీ అరేబియా కూడా మన ఇండియా లాగా పెద్దదే సో ఇక్కడ కూడా మేజర్ సిటీస్ చాలా ఉన్నాయి లైక్ జిద్దా దమాం కోబార్ రియాద్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి సిటీస్ సిటీ బేస్డ్ వచ్చేసి కాస్ట్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది ఉంటాయి బట్ నేను ఇచ్చేది మీకు యావరేజ్ నేను ఉండేది కూడా సెకండ్ లార్జెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద సౌదీ అరేబియా జిద్దాలో ఉంటాను నేను సో మీకు నేను ఇక్కడి నుంచి వస్తే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఎక్కడైనా ఒకటే రియాద్ కంపారిటివ్లీ కొంచెం హై ఉండొచ్చు బట్ ఎక్కువ కాదు సో మీరు నా ఎక్స్పెన్సెస్ బేస్ చేసుకుని మీరైతే ఫైనలైజ్ చేసుకోవచ్చు సౌదీ అరేబియాలో ఎంత ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది అని అండ్ మీకు కనుక సౌదీ అరేబియాలో జోగ్రఫీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి ఎంత పాపులేషన్ ఇవన్నీ కావాలంటే నేను ఆల్రెడీ సౌదీ అరేబియా జోగ్రఫీ అని ఒక వీడియో అయితే చేస్తున్నాను అది ఎండ్ కార్డులో ఇస్తున్నాను చూసేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా చూస్తే నేను మీకు ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ ఇస్తాను ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ కూడా నేను ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను అంటే మేము త్రీ మెంబర్స్ సో నా ఎక్స్పెన్స్ నాకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా తెలుసు సో నేను మా త్రీ మెంబర్స్కి ఇస్తాను నేను మా వైఫ్ అండ్ మా కిడ్ సో మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీ ఎక్స్పెన్స్ మీరైతే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఉండాలన్నా తినాలన్నా కూర్చోవాలన్నా నించుకోవాలన్నా మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఒక ఇల్లు సౌదీ అరేబియా వచ్చాక మీరు ల్యాండ్ అయ్యాక ఒక మంచి ఇల్లు అయితే కావాలి కదా మీకు సో ఫస్ట్ మనం ఇంటితో స్టార్ట్ చేద్దాం సౌదీ అరేబియాలో ఇంటి రేట్లు వచ్చేసి మనకి వన్ బిహెచ్కే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రియల్స్ నుంచి వన్ థౌజండ్ రియల్స్ దాకా ఉంటుంది అంటే మన కరెన్సీలో పదహారు వేల రూపాయల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల దాకా అండ్ టూ బిహెచ్కే మీకు అరౌండ్ వన్ థౌజండ్ రియల్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రియల్ దాకా ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ టు థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ త్రీ బిహెచ్కే మీకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రియల్ టు టూ థౌజండ్ రియల్ దాకా ఉంటుంది అంటే థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ కాస్ట్ అనేది మీకు ఉన్న ఇల్లు సైజ్ బట్టి స్క్వేర్ ఫీట్ బట్టి అండ్ మీరు ఉండి ఏరియా బట్టి మెయిన్ రోడ్డా గల్లీయా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో నేను ఉండేది అయితే పక్క మిడ్ ఆఫ్ ది సిటీ మెయిన్ రోడ్కి ఒక చిన్న సబ్ రోడ్లో ఉంటున్నాను సో మా ఇంటి కాస్ట్ వచ్చేసి టూ బిహెచ్కే ఒక మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండ్ మినీ బెడ్రూమ్ అండ్ స్మాల్ కిచెన్ అండ్ హాల్ సో దీని రెంట్ వచ్చేసి అరౌండ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ రియల్స్ పే చేస్తున్నాను నేను అంటే లెవెన్ ఫిఫ్టీ రియల్స్ అంటే మనకి అరౌండ్ ఇరవై రెండు వేలు అనమాట నెక్స్ట్ది గ్రాసరీస్ అంటే ఉప్పులు పప్పులు బియ్యం ఆయిల్స్ మసాలాలు మొత్తం గ్రాసరీస్ ఏదైనా కానివ్వండి అన్నీ కలిపి మా ముగ్గురికి ఒక నాలుగు వందల రియల్స్ అవుద్ది నాలుగు వందల రియల్స్ అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు సో మనం దీంట్లో గ్యాస్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు గ్యాస్ సిలిండర్ వచ్చేసి ఒక పదిహేడు రియల్స్ ఉంటుంది అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అయితే మన నాకు సమ్మర్లో అయితే అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ రియల్స్ దాకా వస్తుంది వింటర్లో అయితే ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ రియల్స్ వస్తుంది అంతే సో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఆన్ అండ్ ఆన్ యావరేజ్ తీసుకుంటే మంత్లీ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ రియల్స్ ఉంటుంది వన్ సిక్స్టీ రియల్స్ అంటే మనకి మూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు డైరీ అంటే పాలు పెరుగు ఎగ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా పన్నీర్ కొనుక్కున్నా సో ఇవన్నిటికి మాకు అయ్యే ఖర్చు రెండు వందల రియల్స్ అంటే మనకి నాలుగు వేల రూపాయలు సో ఇంకేమన్నా ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి మంత్లీ సో లైక్ ఒక మూవీకి వెళ్ళినా అండ్ లేదంటే ఒక బీచ్కి వెళ్ళినా పార్క్కి వెళ్ళినా మన పిల్లలకి ఏదైనా గేమ్స్ గురించి స్పెండ్ చేసినా సో ఇలాంటి వాటి గురించి నేను ఒక టూ ఫిఫ్టీ సౌదీ రియల్ అయితే పక్కన పెట్టుకుంటాను టూ ఫిఫ్టీ సౌదీ రియల్ అంటే మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇకపోతే కూరగాయలు వెజిటేబుల్స్ మాకు వీక్లీ ఒక యాభై రియల్ అవుతుంది వారానికి ఒకసారి కొనుక్కుంటాం సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి సో ఆ టైంలో వీక్లీ యాభై రూపాయలు అవు యాభై రియల్స్ అవుతుంది యాభై రియల్స్ అంటే మంత్లీ రెండు వందల రియల్స్ సో మనకి ఐఎన్ఆర్లో రెండు వందల రియల్స్ అంటే నాలుగు వేల రూపాయలు నెక్స్ట్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే ఇక్కడ చాలా కాస్ట్లీ మనకలాగా ఇండియాలో లాగా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక ట్యాబ్లెట్ ఎవరో బాబు అంటే అది ఎవడు ఒక స్ట్రిప్ మొత్తం కొనుక్కోవాల్సిందే
మెడిసిన్స్ ఫీజ్ అన్ని కలిపి ఒక టూ హండ్రెడ్ రియల్ వేసుకోవచ్చు నాలుగు వేల రూపాయలు ఒకసారి బయట లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తాయి సో ఇన్సూరెన్స్ అయితే మస్ట్ ఇయర్లీ వన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఇన్సూరెన్స్కి సో అది కూడా మన మంత్లీ ఎక్స్పెన్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం అంటే ఆన్ అండ్ ఆన్ అరౌండ్ ఎంత ఒక హండ్రెడ్ వేసుకుందాం ఇన్సూరెన్స్కి ఇంకా మీరు మంచి ఇన్సూరెన్స్ ఒక పన్నెండు వందలు రియల్ పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది వస్తుంది సో హండ్రెడ్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ వేసుకుందాం వాటర్ వాటర్ కూడా ఇక్కడ మనం కొనుక్కోవాలి దాని కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ లీటర్ టిన్ను ఫోర్ రియల్స్ ఇంక్లూడింగ్ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు ఇక్కడ నేను జస్ట్ మీకు బాటిల్స్ చూపెడుతున్నాను కొంతమంది బాటిల్స్ సపరేట్గా కొనుక్కుంటారు కొంతమంది వాటర్ టిన్స్ కొనుక్కుంటారు సో వాటర్ టిన్ అయితే కొంచెం తక్కువ కాస్ట్ సో వాటర్ టిన్ వచ్చేసి ట్వంటీ లీటర్ ఫోర్ రియల్ అంటే మనకి మంత్లీ ఒక ముప్పై రియల్ స్పెండ్ చేస్తాం అంతే వాటర్ మీద ముప్పై రియల్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొక మేజర్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది మనకి అది ఏంటంటే సౌదీ అరేబియా డిపెండెంట్ ఫీ డిపెండెంట్ ఫీ అనేది పెర్ హెడ్ అంటే పెర్ పర్సన్కి వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ సౌదీ రియల్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే నాకు మా వైఫ్ ప్లస్ కిడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మంత్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సౌదీ రియల్ పే చేయాలి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సౌదీ రియల్ అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ మంత్లీ ఇది ఒక పెద్ద ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పొచ్చు సౌదీ అరేబియాలో అండ్ బట్ మీరు విజిట్ వీసా మీద తీసుకొస్తే మీ ఫ్యామిలీని ఇది పే చేయనవలసిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఒక టూ హండ్రెడ్ రియల్ అది నెగ్లిజిబుల్ అనుకుంటాను గురించి పెద్దగా డిస్కస్ కూడా చేయని అవసరం లేదు బట్ ఇప్పుడు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చేసే విజిట్ వీసాకి కూడా సో కంపల్సరీ ఈ ఎక్స్పెన్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తే ఇది బెటర్ అనమాట ఇంకొక మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ సో మీ పిల్లల్ని కూడా కనుక సౌదీ అరేబియాలో చదివించాలనుకుంటే ఇక్కడ టోటల్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇండియన్ ఎంబసీ స్కూల్ అండ్ ఇంకొకటి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ సో మీరు ఇండియన్ ఎంబసీ స్కూల్స్లో జాయిన్ చేస్తే ఫీజ్ వచ్చేసి ఏ క్లాస్ అయినా కానివ్వండి అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ రియల్స్ మధ్యలో ఉంటుంది సో క్లాస్ని బట్టి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రియల్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు సో బట్ మీరు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ తీసుకుంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేమ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రియల్సే ఉండొచ్చు బట్ స్కూల్ ఫీజు వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రియల్స్ మంత్లీ ఉంటుంది సో అన్నీ మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బుక్స్ స్కూల్ ఫీజు ఇవన్నీ కలిపి మంత్లీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రియల్స్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ది పెట్రోల్ మ్యాక్సిమం కంపెనీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్కి వెహికల్ అయితే ఇస్తాయి అండ్ పెట్రోల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మెయింటెనెన్స్ అంతా కంపెనీయే చూసుకుంటుంది బట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఓన్ కార్ ఉంటే పెట్రోల్ ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా తక్కువ ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలుసు గల్ఫ్ కంట్రీస్లో పెట్రోల్ రేట్ చాలా తక్కువ అని ప్రజెంట్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ రియల్స్ పర్ లీటర్ అంటే మనకి నలభై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే అండ్ ఇది నేను క్యాల్కులేట్ చేయట్లేదు బికాజ్ మీరు తిరగడాన్ని బట్టి ఉంటుంది జస్ట్ ఇన్ఫో ఇస్తున్నాను అంతే అండ్ మీరు కార్ మెయింటెనెన్స్ కూడా అది మీ కార్ బ్రేక్ డౌన్ సిచ్యువేషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో ఇదైతే నేను మన ఎక్స్పెన్సెస్లో ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిస్లేనియస్ వేసుకుందాం మిస్లేనియస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలియకుండా ఏదో ఒకటి అవుతూ ఉంటుంది కదా అంటే బయటికి వెళ్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో తింటాం లేకపోతే మనకు తెలియకుండా చాలా ఖర్చులు వస్తూ ఉంటాయి మంత్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఖర్చులు సో దానికి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ సౌదీ రియల్స్ అయితే పక్కన పెడతాం త్రీ హండ్రెడ్ సౌదీ రియల్స్ అంటే ఆరు వేల రూపాయలు అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తంబనేల్లో పార్ట్ వన్ అని వేసాను సో పార్ట్ వన్ అని ఎందుకు పెట్టానంటే ఇది ఓన్లీ ఫ్యామిలీ గురించి నే చేసే వ్లాగ్ నేను పార్ట్ టూలో బ్యాచిలర్స్ గురించి ఒక వ్లాగ్ చేస్తాను సో ఎంత తక్కువలో ఉండొచ్చో మీకే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సౌదీ అరేబియాలో మీకు ఫ్యామిలీస్ కౌంట్ కంటా బ్యాచిలర్స్ కావచ్చు ఫోర్సడ్ బ్యాచిలర్స్ కావచ్చు వాళ్ళ కౌంట్ కూడా ఎక్కువే సో మీకు ఫ్యామిలీని తీసుకురాకపోతే ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి చాలా తగ్గిపోతాయి మీకు మీకు సేవింగ్ అనేది చాలా ఉంటుంది సో పార్ట్ టూ మీరు డెఫినెట్గా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి వితౌట్ ఫ్యామిలీ వస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎలా ఉంటుందో నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సార్ మనం ఓవరాల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అవుతాయో చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి హౌస్ రెంట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ సౌదీ రియల్ టూ బిహెచ్కే గ్రోసరీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సౌదీ రియల్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ టూ హండ్రెడ్ సౌదీ రియల్ వెజిటబుల్స్ టూ హండ్రెడ్ వాటర్ థర్టీ యావరేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వన్ సిక్స్టీ సౌదీ రియల్ అండ్ మొబైల్ రీఛార్జ్ గురించి మనం ముందు ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు ఇది వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ సౌదీ రియల్
సో మీకు ఇంకా ఏదైనా స్టిల్ ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తాను మీకు తెలుసు నేను మీరు నా ఏ వీడియో కామెంట్స్ చూసినా సరే నేను మీరు ఏ క్వశ్చన్ వేసినా సరే డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తాను అండ్ దట్స్ ఇట్ మీకు ఇది నచ్చినట్టు అయితే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సౌదీ రాజా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ సో సబ్స్క్రైబ్ అయితే మర్చిపోవద్దు అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం అస్సలు అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్